Unser Constellation-Kontakt ist im Anflug. Moment. Dieser Entdeckertrupp? Ich dachte, die wären Loser. Du bist nur zu jung und hast keine Ahnung. Äh, 1A-Lippensynchron. 1A-Lippensynchron ist es auf Englisch. Ähm, also, ne, wenn ihr 1A-Lippensynchronität haben möchtet, stellt das Spiel auf Englisch um. Das ist wirklich darauf poliert. Ähm, die deutsche Synchronation ist halt, wie man offensichtlich sieht, nicht 1A. Aber die, Syn die Synchronsprecher sind schon ganz gut im Deutschen. Und mir hilft das auf jeden Fall im Stream, Spiele trotzdem auf Deutsch zu hören, weil ich sehr, sehr multitasking sein muss. Wenn ich den Chat lese und noch zuhöre, was im Spiel passiert. Wenn, dann, wenn das auf Englisch wäre, dann komme ich immer so ein bisschen durcheinander. Deswegen habe ich es auf, auf, auf Deutsch. Hey, ich sage ja nur, dass sie einen Ruf haben. Aber noch, Scheiße, noch leckt es sicher, nicht. Ne? Sagt nicht. mir gerne Bescheid, wenn es irgendwie lecken sollte. Dann müssen wir halt gucken. Aber gerade ist es auf hoch wow. eingestellt. Du siehst nicht gut aus. Ja, danke. Okay, danke für die Info. Wenn mal euch irgendwie ein Fremder entgegenkommt und euch einfach nur sagt, oh, du siehst nicht gut aus. Also, danke schön. Alles okay. okay. Ja, alles okay, Mann. Lass mich in Ruhe. Ich will mich umgucken. Öffnen. Ich will, ich will gucken. Oh, ein Tischtennisball kann ich mitnehmen. Warte, ich muss das mal so gucken. Habe ich denn, äh, wo sehe ich denn mein Inventar? Ah, Tab. Ich muss das mal klarkommen. Wir sind Level 1. Okay. Das ist mein Laser. Mhm. Und hier sieht man dann noch die Mission. Okay, auch cool. Zertifikat, lokale Zeit, analysiert. Kurs festlegen. Okay, gut, wir müssen erstmal hier rauskommen, bevor wir irgendwas festlegen können. Ach so, sehe ich in meinem Inventar denn auch, was ich so loote? Äh, Status ist B. Ah, da sieht man hier die generellen Status-Sachen. Okay. Froh, wenn wir hier weg sind. <lacht> <lacht> Danke für die Info, dass du einfach so Nein, hier in meine Kamera reinkommst. Du hast echt Glück, dass du dabei bist. Da wollte jemand hier in den Mittelpunkt, glaube ich. Stell mal bitte Motion Blur aus. Argos Mir wird hat übel. Kein so gutes ja, ist glaube ich besser. Wir haben es ja bei ähm, Final Fantasy auch ausgestellt, weil mir wurde bei Final Fantasy 16 wegen dem Motion Blur, Blur übel. Wo, wo ist das denn? Wo ist denn Motion Blur hier? Ah, hier, Bewegungsunschärfe. <lacht> Oder ist doch Bewegungsunschärfe, ne? Motion Blur. Das machen wir mal aus. Bin halt schon versucht, auf Ultra zu gehen, ne? Versuch's mal. Es kostet Rechenkapazität, hilft niemandem, sorgt bei vielen für Übelkeit und nur die wenigsten finden es überhaupt relevant. Ja, ich, ich brauche es auf jeden Fall auch nicht. Ich, mir ist es halt in Fall von diese 16 extrem aufgefallen. Da ging es mir teilweise, habe ich schon gemerkt, ein bisschen flauen Magen. Bewegungsunschärfe aus und alles andere auf Ultra. Mal gucken, ob das so funktioniert. Und einmal ja. schnell speichern. Aber das heute war ein Volltreffer. Ach, ist doch gleich viel, viel klarer alles. <lacht> Sieht einfach gleich alles viel klarer aus. Aber ähm, ich habe mein Inventar noch nicht gefunden, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich ist es auf I. Natürlich. Auf I. Okay, ich habe, das ist mein Inventar. Ich wollte wenigstens wissen, wo es ist. Das bin ich. Alles klar. Wie viel kann ich denn tragen? 135. Das ist ja wenig. Ja. Und die Waffen sehen schon cool aus. Also die Waffe sieht schon ganz cool aus. So, ne? Schatten schalte ich nie ganz aus. Ist für mich wichtig für die Atmosphäre und Beleuchtung. Vieles sieht ohne aus, als würde es schweben. Ja, das wäre halt alles zu clean, ne? Ich finde Schatten auch ganz cool, wenn es halt der Rechner packt. Ich hatte, ich hatte sehr, sehr lange Zeit in meinem Leben einfach einen schlechten Rechner und musste früher immer viel Schatten aufstellen. Für mich sind Schatten mittlerweile Luxus. Ähm, ich möchte schon anfangen, Dinge zu looten. Aber okay. Wenn ich jetzt hier was loote... So leicht ist es nicht immer. Beim nächsten Mal Klau ich dann schon direkt Gift was? Oder was Schlimmeres. Cracker mit Cheddar-Geschmack. Okay, hat keiner gesehen, ne? Das war bestimmt mein Spind hier. Spüllappen. <lacht> Dietrich! Ich glaube, ist wichtig, ne? Ein Dietrich ist doch immer wichtig zu haben. Okay. Ah, okay. Dann haben wir hier einmal die äh, Third-Person-Perspektive. Medipack braucht man natürlich. Wie cool ich eigentlich aussehe. Yeah. Okay. Ein Pömpel. Ich finde es auch sehr gut, dass sie hier Klopapiervorrat haben. Das ist auch ganz wichtig. 
Klopapiere muss man immer dabei haben. Papiertücher. Ja, Finde ich gut, dass sie es hier an Bord haben. Wieso rennt mir die Meinerin die ganze Zeit hinterher? Aber bisher finde ich es auf jeden Fall gut, dass es noch nicht leckt. Eine Tür. Ich wollte eigentlich die Notiz lesen. <lacht> ich wollte die Notiz lesen, Mann. Aber kann ja, man wahrscheinlich nicht. Ne? Oh, schade. <lacht> Und tschüss, Notiz. Du wirst wohl nicht gelesen hier. Schade. Was ist das denn? Nikolas Nick... 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 Nick Libby. Nikolas Nickleby. Oh Gott, wie viele Bücher gibt es hier zu lesen in dem Spiel? Leitet alle anderen ein. In einem abgelegenen Teil der Grafschaft Devonshire lebt eins Mr. Godfrey Nickblay. Nickleby. Ein achtbarer Mann, der sich recht spät im Leben in den Kopf gesetzt hatte, dass er heiraten müsse. Und da er weder jung noch reich genug gewesen war, sich um die Hand einer guten, situierten Dame zu bemühen, ehelichte er aus reiner Anhänglichkeit eine alte Flamme, die ihn aus genau demselben Grund zum Gatten nahm. Oh, ein bisschen traurig. Und so kam es, dass zwei Menschen, die es sich nicht leisten konnten, um Geld, Karten zu spielen, einen einander ab und an den Gefallen erweisen, zusammen eine Partie, um die Liebe zu spielen. Der dritte Roman von Charles Dickens erzählt die Geschichte. Ach, Charles Dickens, das sagt mir was. Es erzählt die Geschichte eines jungen Mannes und dessen Mühen, seine Familie zu ernähren, nachdem sein Vater sie versehentlich in die Armut und sich selbst in den Tod gestürzt hatte. Oh. Charles Dickens, zu Weihnachten wird es mal wieder Zeit, die Weihnachtsgeschichte von Scrooge zu lesen. Ja, ja, die ist einfach ein Muss. Scrooge ist zu Weihnachten immer ein Muss. Die Pick... Pickwicker? Pickwicker? Die Pickwick... hier. Die Pickwick hier? Die posthumen Papiere des Pickwick Clubs. Ähm, der erste Lichtstrahl, der die Düsternis erhält und das Dunkel, das die frühen Tage der öffentlichen Laufbahn des legendären Pickwick <lacht> zu umhüllen scheint, ähm, in gleitzenden Glanz verwandelt, ging von der sorgfältigen Durchsicht der folgenden Einträge in den Sitzungsberichten der Pickwicks Clubs aus, die der Verleger besagter Papiere der Leserschaft mit größtem Vergnügen, prä Vergnügen präsentiert. Als Beweis für die akribische Aufmerksamkeit, die rigorose Gewissenhaftigkeit und das scharfe Urteilsvermögen, mit denen er die Fülle verschiedenster Dokumente studiert hat. Das Erstlingswerk von, also ich glaube Charles Dickens kommt hier, kommt hier sehr häufig vor, ne? handelt von einem Mann, der eine Gesellschaft gründet, die das menschliche Leben durch das Reisen zu erforschen sucht. Der große Erfolg des Romans macht Dickens schlagartig berühmt, und zu einer festen literarischen Größe. Oh, das finde ich aber cool, dass hier die Bücher vorgestellt werden. Was zuckt denn da? Hallo? Hast du ein Problem? Bist du Angst? Äh, bist du Angst? Bist du ängstlich? Wir spielen heute Starfield. Die Geschichte von Starfield. So wirklich viel Action haben wir heute noch nicht gesehen. Ne? Der Komet. Obwohl... Web de Boer unter anderem als Schriftsteller, Bürgerrechtler und Soziologe bekannt wurde, wissen nur wenige, dass er auch eine Science-Fiction-Kurzgeschichte verfasst hat. Der folgende Textauszug stammt aus dem Jahre 1920, ähm, entstandenen Werk Der Komet. Tief am Horizont lag ein langer, weißer Stern. Mystisch und wunderschön und von ihm schwebte wie ein blasser Brautschleier ein fahles, breites Flammentuch zum Pol hinauf, das die ganze Welt erhellte und die Sterne verdunkelte. Fasziniert und völlig sprachlos starrte der Mann in den Himmel und ließ seine Raketen zu Boden fallen. In den toten Tiefen seines Geistes erwachten, erwachte Erinnerung über Erinnerung zum Leben. Die Fesseln schienen ihm rasselnd von der Seele zu fallen, aus der derben, erdrückenden und unterwürfigen Existenz seiner Kaste erhob sich die königliche Erhabenheit längst verstorbener Herrscher. Er stieg aus dem Schatten auf, groß, aufrichtig und streng, mit machtvollem Blick und geist, geisterhaftem Zeptern, die ihm in die Hände schwebten. Ich glaube, es ist so Geschichtsstunde heute. <lacht> Geschichtsstunde. Bist du Angst, oder was? Oh Mann. Ordner. Notizblöcke. Okay, ich glaube, die kann ich nachher wieder wegwerfen, ne? Papiertücher. Hier ist der Pömpel schon in der Toilette. Okay. Ich will mir halt eigentlich alles angucken. Aber kennt ihr was? Wenn schwarz-weiße Schrift ist, dann hat, hat man halt diesen Kontrast. Und wenn man dann wieder ins Spiel reinguckt, 
ich sehe jetzt gerade die ganze Zeit noch so leicht ähm, die, die, die weißen Linien der Schrift. Boah, mein Auge. So eine leichte so Linien sind jetzt hier noch übereinander. Okay, hier ist nichts Relevantes drin. Ja, okay. ja ich, ich wollte nur mal gucken. Ich will nur meine Schicht überstehen. Oh, das Gefühl kenne ich. Ich fühle mit dir. Medizinischer in... in was, was, was auch immer? Tablettenfläschchen. Kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Hallo, ich wollte mal gucken, was du in deinem Spind hast. Schlappen. Milch! Darf ich dir sie mit... Äh, darf ich die klauen? Regeneriert drei Gesundheit. Okay, danke. Granola-Mix. Granola. Mit dem patentierten Honigsubstrat gesüßt. Das ist auch wichtig. Dass wir jetzt schon Sachen mitnehmen, die uns eventuell später... Ich lasse diesen Spind mal für sich stehen. Was? Ich arbeite. Ich sehe, wie du arbeitest. Ich mache den wieder zu. Ähm, okay. Glas. Anzug, Tiefminen. Gut, dass Hella neulich auf dem Erste-Hilfe-Seminar war, hm? Eiweißriegel nehmen wir auch mit. Kein Interesse. Egal was. Ich, ja, das ist gut so. Okay. Das war... Das war die Seite. Kleiner Tipp. Ja? Pack deinen Anzug nächstes Mal selber ein. Such dir deine Ausrüstung immer selbst aus. Okay, warum? Kann es sein, dass jemand anderes unsere Ausrüstung irgendwie äh, kaputt macht oder verfälscht? Hast du nicht irgendwas zu tun? Ja, ich muss eigentlich äh, zur Quest. Aber ich wollte mich hier halt umgucken. Ich bin schon viel zu lange in diesem Raum unterwegs. Okay, wir gehen mal weiter. Die sind hier irgendwie stecken geblieben. Die haben die ganze Zeit hier auf mich gewartet. Oh, dieses Geräusch, wenn man da durchgeht. Oh, da kriege ich irgendwie Gänsehaut. Oh. So. Das kann man... Kann man das lesen? Nee, kann man nicht lesen, ne? Mm. Du hast echt Glück. Ich habe schon für Crews gearbeitet, die nicht mal Medis dabei hatten. Oh, wie schön, ein Hund! Know your workers' basic rights. Basic human rights. Privacy in the workspace. A safe workspace environment. Be trained to deal with workspace hazards. A right to fair wedges for work performed. Pass gut auf dich auf. Das war mein Sandwich. Oh, Mann. Ich finde das schön, dass er das einfach so hinnimmt. <lacht> oh, Mann. Ja, sorry. Ich habe halt auch Hunger. <lacht> Huch. Bin beschäftigt. Bis später. Ja. Ich glaube, du bist jetzt nicht mehr beschäftigt. Hey. Das ist jetzt mein Sandwich. Keine Zeit. Hey, aber die sind alle im Stress hier, ne? Weißbrot von Red Harvest, hergestellt unter Verwendung der patentierten Gentechnologie des Unternehmens. Ja. Schaumstoffbecher ja. brauche ich jetzt nicht. If you feel sick, please report to the medical staff immediately, okay? Inspection soon. Get together, people. Reminder. Clean your space suit after each. Ja, immer schön alles reinigen. Immer schön alles sauber machen. Bei Sicherheitskleidung an der eigenen. Bei Sicherheitskleidung, an der das eigene Leben hängt, sollte man sich nicht auf andere verlassen. Ja, lieber selbst nochmal kontrollieren. Ja, stimmt. Mir kann ja irgendwie sein, dass du vielleicht mit einem Kollegen nicht so gut klarkommst und er in, in deiner Sicherheitsausrüstung vielleicht irgendwas reinschneidet oder was auch immer, nur um, um dich zu ärgern oder Schlimmeres vielleicht sogar vorhat. Immer alles nochmal absichern, bevor ihr ins Weltall fliegt. Snoopy. So süß. Ich bin beschäftigt. Nerv jemand anderen. Mein Gott, hör auf mich zu nerven. Kolonie so wanted. Okay. Äh, was haben wir hier noch? Den Cutter, gut, den haben wir ja sowieso. Protokoll des Supervisors. Vorarbeiter-Logbuch-Nachtrag. 
Was? Immer noch Tag 2 der Ausgrabung von Argus Extractors auf Vectera. Freestar Collective Uphol ID Beta 7548 Alpha. Aha. Alle glauben, wir müssen nur Erz beschaffen. Vectera hat genügend akzeptable Adern, damit alle beschäftigt sind und keine Fragen stellen. Ich habe Heller alles gesagt, was er wissen muss. Also praktisch alles, was ich weiß. Dass wir es wieder mit einer von Barretts Sonderbestellungen zu tun haben. Er hat Kasal bezahlt, obwohl das ein Fehlschlag war. Diesmal bin ich mir nicht so sicher. Außerdem macht mich hier etwas echt nervös. Wahrscheinlich werden wir irgendwas finden. Keine Ahnung, was das sein könnte. Oder warum Barrett es haben will. Aber diese hübschen Constellation Credits bedeuten, dass wir Löcher graben und unser Maul halten werden. Und das ist okay. Hoffentlich haben wir Barretts mysteriöses Ding und das Erz bald beschafft und können diesen Felsen in fünf Tagen wieder verlassen, wenn wir angeblich wieder abgeholt werden sollen. Ähm, beim Fallschirm springen würde ich auch den Fallschirm selbst kontrollieren. Okay, ich würde nicht Fallschirm springen. Ja. Boah, würde ich Fallschirm springen? Ich stelle mir das schon ziemlich cool vor, aber ich glaube, ich mir wird das Herz... Wahrscheinlich würde ich springen, aber mein Herz würde noch ähm, im Hubschrauber kleben bleiben. Ich glaube, das ist etwas, was ich in meinem Leben niemals tun werde. Oh, eine Zitrone. Ich geködert. Bist du auf die Broschüren reingefallen? Frag nicht. Ich habe mir super viele, super oft den Trailer von Starfield angeschaut. Und den Live-Action-Trailer. Oh. oh. Habt ihr solche, solche ähm, Skulpturen auch mal gekauft oder gesammelt? Ich hatte früher irgendwie. Ich hatte früher mehrere solcher kleinen Steinskulpturen. Ich weiß gar nicht, wo die alle hin sind. Ich hatte, als ich äh, ganz, ganz jung noch war, tatsächlich so ein paar davon. Ich nehme jetzt einfach mal mit. Lynn scheint dich zu mögen. Und sie ist der Boss. Sie muss es wissen. Flasche mit Genprobe. Ich glaube, das bringt mir nichts, ne? Das lasse ich mal hier. Klebeband, Pfeil, Massewert. Kann ich, kann ich Gegner mit Dartpfeilen bewerfen? Kann ich generell Dart spielen? Nee, ich glaube nicht. Och Mensch, ich glaube, das wäre ganz cool, wenn man hier einfach Dart spielen könnte, oder? Okay, kann man nicht nehmen. Och Mensch, das wäre cool, wenn man sich jetzt hier hinstellen könnte und Dart spielen könnte. Das. So, die Quest wartet auf uns. Oh, hier ist noch ein Globus, habe ich gar nicht gesehen. Schön, schön. Okay, es geht weiter. Es geht weiter. So, okay, da war ja was. Hier? Luftschleuse. Leg den Helm an. Luftschleuse, Helm. Wo ist mein Helm? Ach, den habe ich in meinem Inventar wahrscheinlich, ne? Ähm... Mein Helm. Helm! Ausrüsten. Okay. Ausgerüstet. Okay. Ähm. Komm in Frieden. Triff dich mit dem Kunden. Oh, cool. Das ist ja jetzt schon Schwerelosigkeit, so ein bisschen. Hui. Okay, es ist minimale Schwerelosigkeit. Aber. Fühlt sich schon. Also. Fühlt sich schon cool an. <lacht> okay. Alles klar. Hallo. Hallo, Barrett. Hi. Hallo. Okay, ich muss mich hier hinstellen. Hier so. Hallo! Ist Na, bei dir? In der Tat. Die Mine auf Bindi, oder? 
Casa Rexlach. Genau wie hier. Seltene Mineralien. Du hast jetzt einen etwas erleseneren Geschmack, was? Also, ihr habt was gefunden, ja? Genau hier, die neue. Ach ja. Und alles lief cool? Einfach wie... Alles lief cool, wie immer. Sammeln auf Bindi. Mhm, Kasal. super cool. Und nein, Barrett, es lief nicht cool. Ach, es lief cool. Ja, mein Gott, passiert. Ein bisschen Schwund ist immer. Ehrlich? Warst du auf dem Trip, ja? Aber ich muss sagen, ich glaube, also ich habe hier diese wundertolle Starfield-Jacke extra heute angezogen. Aber es ist doch so noch sehr warm. Ich freue mich sehr, diese Jacke bald richtig tragen zu können. Aber ich glaube, bei 24 Grad ziehe ich die jetzt mal eben aus. Ich sitze hier wie so ein Proll irgendwie rum. Hängen die mal eben hier so rüber. So. Du gröbelst? Okay. Guter Instinkt. So ist besser. Ja, guck mal. Rea ist auch am Start. So. Was? Oh, sorry. Dachte, du hättest was gesagt. Ah, du, ich habe gerade ganz viel gesprochen, nur nicht mit dir. <lacht> Könnte man so nennen. Mir geht's gut. Äh, gibt nichts zu bereden. Woher willst du das wissen? <lacht> ja, könnte man so nennen. Nee, bin ich auf einem Trip? Nee, ich bin nicht auf einem Trip. Woher willst du das wissen? Ich bin äh, hm, ein bisschen frech. Naja, man könnte sagen, in den unendlichen Möglichkeiten des Universums gibt es alles außer Zufälle. Ähm. Ach so, okay, man, man, man muss es wahrscheinlich bestätigen, ne? <lacht> Gleich so cool, okay. ja? Nicht der sanfteste Einstieg in die Mysterien des Alls. Aber hey, musste ich auch durch. Müssen wir da nicht hey, alle irgendwie gib durch? Mir einfach die Credits. Dann bin ich froh, wenn ich dich und dieses Ding nie wiedersehe. Immerhin schön Deswegen ehrlich. Mag ich dich denn. Kein Heckmeck. Heckmeck. Heckmeck, das hat man früher so gesagt, ne? Sagt man das heutzutage noch, Heckmeck? Ich dachte echt, sie wären weg. Okay, wie kann ich denn äh, mich bekommen? Ah, okay, mit STRG gehe ich nach unten. Da ist meine Waffe. Ich muss ein bisschen näher ran, glaube ich. Ein bisschen näher. Na, wo bleiben sie? Oh, Entschuldigung. Kann ich die, kann ich die weglasern oder wo ist hier? Ist doch bestimmt irgendwo eine Waffe, oder? Ich habe hier doch jetzt... Ja, da hinten sind die Waffen. Ich wollte gerade schon sagen, hey, soll ich jetzt weglasern? So, und die Waffe kann ich doch jetzt auch ausrüsten, ne? Äh, Moment. Einmal kurz. Die... Eon. Boah, die sind aber schon schick. Guck mal, wie hübsch die poliert sind, die Waffen. Also schon sehr, sehr detailliert. Finde ich, find ich sehr cool. Ja, sehr, sehr hübsche Waffe. Andere so, boah, ja, Waffen brauchen jetzt voll den Rückstoß. Und ich so, boah, ja, voll hübsch. Schöne Waffe. Aber ich habe keine, Mu hab keine Munition. Warte mal. Wo ist denn die... Ah, da, Munition. Okay, sorry. So, jetzt einmal. Jetzt, jetzt wirklich. Bist du... Nee, du bist mein, mein Freund. Okay. Wo ist denn hier ein Gegner? Okay. Warte. Oh. Äh. Nee, ich muss das... Jetzt mal laden. So, jetzt aber. Jetzt, jetzt kämpfen wir wirklich. So, jetzt muss ich noch zielen üben. War hier nicht da. Habe ich eine Granate? Nee, habe ich nicht. Hallo? Okay. Äh, irgendeine Waffe und Ma Malstrom. Was ist denn Malstrom? Muss ich mir gleich mal angucken, was ist das hier? Anzug, Piratenangriff. Ist der Anzug besser als meiner, den ich trage? Rettungsaxt, okay. 
Verdammte Krankenfleet! Kann ich hier irgendwas in die Luft jagen? Da hinten sind die flammbaren Container. Oh. Oh, ich glaube, das... Ich glaube, das war, glaube ich, gerade äh, sein Sauerstoff, ne? Man kann doch bestimmt die Sauerstoffflaschen der Gegner in die Luft jagen, oder? Was passiert nicht, dass in die Luft jage? Ach cool, man sieht sogar die Munition auf der Waffe. Ist mir jetzt erst aufgefallen. Okay, cool. Man sieht die Munition auf der Waffe. Nachladen. Ach cool. Das sind halt so die kleinen Sachen, ne? Natürlich wurde Barrett verfolgt. Jedes Mal. Hm. Das war echt tolle Arbeit, trotz des Drucks. Sehr gerne. Du hast das Artefakt ausgegraben, ja? Mhm. Dann hast du die Visionen gesehen. Du kommst mit mir zur Constellation. Du gehörst jetzt dazu. Hm. Danke, dass äh, du für mich entscheidest. Wenn die mir sagen können, was das für ein Artefakt ist, bin ich dabei. Runter von diesem verdammten Mond nichts lieber als das. Warte mal, ich wollte nie irgendwas mit all dem zu tun haben. Was ist die Constellation überhaupt? Starrst du nachts in die Sterne und fragst dich, was da draußen ist? Da sind wir. Da fliegen wir hin. Ah. Äh, wenn die mir sagen können, was das für ein Artefakt ist, bin ich dabei. Ja, klar. Fantastisch. Oh nein, Barrett, nein. Du glaubst, du kannst nach der Nummer einfach abdüsen? Oh, ich habe euch wohl echt gerade auf die Abschussliste der Crimson Fleet gesetzt. Wie wär's, wenn ich bleibe? Und stattdessen deinen Dusty schicke. Ah, 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 ich weiß, ich weiß. Aber sie ist kein Miner mehr, Lynn. Als sie diesen Felsen berührte, änderte sich was. Sag mir nicht, dass du es nicht spürst. Fein. Abgemacht. Hau endlich ab, Dusty. Auf dich wartet Größeres. Danke für alles, Lynn. Vergiss es nicht, mein Job. Und die Mine? <lacht> Braucht die mich nicht? Nachdem wir angegriffen wurden... Wir müssen packen und weiterziehen. Argos kommt den Rest holen. Geh schon. Danke für alles, Lynn. Geh, bevor ich was sag, was ich bereuen werde. Oh. So, nachdem das geklärt ist. Vasco, bringen Sie Vasco. zur Loge. Keine Umwege, außer Sie sind unvermeidbar, okay? Indigo-Protokoll. Indigo? Schon wieder? Schön. Ach, und hey, hier. Kannst du da draußen gut gebrauchen. Und du siehst sogar, wie spät es ist. Ja, die Uhr halt, ne? Die ist schon hey, cool. Okay. Sieh dir das an. Die Uhr passt dir perfekt. Also. Meine ist Fragen? auch okay. Ich hab auch eine coole Uhr. Ich glaub, wie, wie teuer war noch mal die Uhr? Aus Starfield. Wie teuer war die? Die war 20 Euro. <lacht> die war nie so teuer. Ich mag Uhren, auf denen man auch die Zeit ablesen kann. Ja, das hey, ist auf jeden Fall... Ähm, ich warte auf dich. Eines der wichtigsten Punkte, was, eine Uhr, was die Funktion einer Uhr ausmacht. Die Constellation Edition kostet rund 250 Euro. Ja, nee, ich bin mit meiner 20 Euro Uhr auch zufrieden. <lacht> Warum schickst du mich? Solltest nicht eigentlich du gehen? Stimmt. Du gibst mir dein Schiff? Wer seid ihr? Was ist die Constellation? Was genau haben wir da ausgegraben? Warum war die Crimson Fle Fleet hinter dir her? So viele Fragen. Ähm, ich fange mal unten an. Warum war die Crimson Fleet hinter dir her? Sie folgen einfach der Beute. Wie alle Piraten. Und ich habe den Ruf, ein Beutesammler zu sein. Ich auch. Ich loot gerne. Was genau haben wir da ausgegraben? Das ist die eine Million Credit Frage. Und die Constellation kann die Antwort finden. Mit deiner Hilfe. Äh, wer seid ihr? Was ist die Constellation? Das ist das Problem mit den besiedelten Systemen. Man hält schnell alles für selbstverständlich. Während alle anderen politische Spielchen treiben, trotzen wir dem Unbekannten. Erkunden die gigantische Leere des Alls. Ohne uns ist die Galaxie nur ein großes Zimmer mit ausgeschaltetem Licht. Warum gibst du mir dein Schiff einfach so, obwohl wir uns gerade erst kennen? Eigentlich gehört es gar nicht mir. Mir ist geliehen. Vasco hält dich auf Kurs. 
Lieben. Außerdem mache ich eine Ausnahme, weil du der Constellation von deiner Vision erzählen kannst. Warum schickst du mich? Solltest du nicht Warte, eigentlich du gehen? Komm schon. Bist du gar nicht neugierig, was es mit der Lichtshow und der Musik auf sich hat? Warum nur du das erlebt hast? Falls du es nämlich nicht gemerkt hast, von uns hatte seitdem niemand ein Problem. So wie ich das sehe, braucht die Constellation zwar das Artefakt, aber sie brauchen auch dich. Mhm. Die Sache wird immer rätselhafter und du steckst jetzt mittendrin. Ah, oh, okay. Und Vasco, lass sie nicht mein Schiff zerstören. <lacht> die Lache. <lacht> Hast du ein Schiff bekommen? Ja. Sein Schiff. Ich bin jetzt Kapitän dieses Schiffs. Das ist mein Schiff jetzt. Und da bleibt jetzt einfach da hinten stehen. Aber gäbe es noch was zu erkunden hier? Ich meine, habe ich die genug gelootet eben? Hier, guck mal. Credits. Ich muss doch mein, mein Haus abbezahlen. Ich, ich brauche jeden Credit hier, den ich kriegen kann. Ich muss noch mein Haus abzahlen. Anti... Antimikrobiell, okay. Hallo? Hat hier noch jemand Credits für mein Haus? Was ist denn hier? 6,5 mm. Was ist das für eine Waffe? Ist das die, die ich gerade habe? Ah, oh! Das ist die Malstrom. Die Achse ist auch cool. Also ich habe scheinbar das Schiff bekommen. Digi Di. Digi. Digi Dietrich. Ich, ich lese immer Digi Di Dietrich. Okay. Ach, ich habe mich hier verdrückt. Okay, okay, okay. Cutter. Credits, ne? Genau. Ich muss ja mein Haus abzahlen. So, gibt es hier hinten auch noch irgendwo Credits? Hui. Das ist schon cool. Oh. Also, ja, für alle, die vielleicht noch neu sind in diesem Stream, brauche sehr lange, um. Videospiele durchzuspielen. Ich gucke mir eigentlich sehr, sehr viel immer an. Natürlich verpasse auch ich Dinge. Aber vor allem Bethesda-Spiele ähm, sind mir eine Herzensangelegenheit. Ja, wir haben ja auch schon Fallout und Skyrim hier durchgespielt. Ähm, aber ich möchte sehr, sehr viel Zeit in diesem Spiel verbringen und gucke mir vielleicht auch Dinge einfach 30 Mal an. Ja. Das werden Warst ganz lange und du entspannte, entspannte Streams. Reaktives Messgerät. Kann als Komponente für die Herstellung verwendet. Ja, nehmen wir mal mit. Komponenten werde ich bestimmt benötigen, wenn ich später meine Waffen verbessere und so. Okay, ich habe alle gelootet, ne? Ja, guck mal. Wieder 70 Credits mehr. Die wären mir jetzt fast durch die Lappen gegangen. Das wollen wir nicht. Okay, Vasco, ich bin bereit. Ich glaube, ich mache mal eben einen, einen Schnellspeicher. Hallo. Na und, Vasco, wie war dein Tag so? Sie sind nun wohl der neue Captain der Frontier. Die Rampe hoch, Captain. Ich bin in der externen Bucht. Was bedeutet der letzte Satz? Captain, das Indigo-Protokoll ist aktiv. Captain. Ich führe sie bestmöglich. Oh. Wie heiße ich? Viel Glück, Captain. Oh. Captain. 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 Ja, Captain. Ich ja. führe okay. sie bestmöglich. Okay, die Rampe hoch, sagt er. Oh, Medipack. Ähm. Ah, nach oben. Ein Dietrich, Digi. Es ist halt alles so detailliert, ne? Ah. Schleuder sitzt. Oh, noch ein Sandwich. Aber die sind auch. Sind die alle angebissen? Also gibt es auch Sandwiches, die nicht angebissen sind? Und das ist ja auch ein sehr interessanter Apfel hier. Guckt mal, quadratisch. Das ist ein Minecraft-Apfel, ne? So ein Minecraft-Apfel. Aber ist es jetzt besser, wenn ein Apfel quadratisch ist, als rund? Ist es nicht besser, in einen Apfel reinzubeißen, der rund ist? Ist das die Zukunft? Quadratisches Obst? Digi, Digi, Didi, Dietrich? Der Digi, Didi, Dietrich? 
Ähm, es gibt sogar eine Pflanze. Okay. Schlagschrauber. Pflanze. Schlagschrauber. Kaffeemaschine. Tee sieb. Nee, Tee, cool. Das, das ist mein Raumschiff. Hier gibt es auf jeden Fall Tee. Ich liebe Tee. Wash your hands before starting work. Ja, immer schön die Hände waschen. Luna Robotics. Ich glaube, das hat so ein bisschen was von einem it e poster oder? Ist das so, so ein, eine Art it e easter egg Okay. Nova Galactic. Barrett, persönliche Slate? Du weißt, wie es läuft, Vasco. Das Indigo-Protokoll verbietet alle Trödeleien, Träumereien, Tändeleien. Also jeden Spaß. Außer diese Trödeleien, Träumereien und Tändeleien sind, was allein Sarah entscheidet, zwingend nötig, um dieses erstklassige Schiff, die Frontier der Discovery-Klasse, heil wieder nach Hause zu bringen. Hm, streng genommen leihe ich es mir nur von der Constellation. Auch wenn ich nicht vorhabe, es zurückzugeben. Ein, also, hat er die also quasi geklaut? Laien, Laien, Klauen, das äh, geht sehr weit auseinander. Äh, okay. Ja, cool, wir haben hier eine coole Tasse. Forschungsstation. Schließe im Forschungslabor Projekte ab, um neue Herstellungsrezepte zu entdecken und mit einem Forschungsprojekt voran, um mit einem Forschungsprojekt voranzukommen, benötigst du Materialien. Dabei kann es sich um vom Planeten extrahierte Rohmineralien handeln, um organische Substanzen von Alien-Kreaturen und Pflanzen oder um an der industriellen Werkbank hergestellte Komponenten. Gastronomie. I. <lacht> ja, aber so, so ist es halt. Das ist halt einfach ähm, ja im Weltraum, glaube ich, einfacher, so eine, so eine Tüte da zu haben. Cocktailschule, Getränkeentwicklung, erdzeitige Küche. Ist das Würstchen? Ist das Sushi? Was ist das? Wassermelonen. Genetisch modifizieren. Wir sind so weit, dass wir Mücken auf genetischer Ebene angreifen. Da sollte ein quadratischer Apfel weniger Probleme machen. Ja. Das Ressourcen- und Crafting-System scheint echt äh, voll umfangreich. Brot. Rotes Fleisch. Käse. Stimmt. Daraus besteht es. Man sollte auch mal weiterlesen. Okay. Krass. Also, oh Gott. Warum? Ich muss ganz viel looten. Die Lootsucht. Die Lootsucht beginnt, ne? Oh Gott, wir müssen... Oh Gott, wir müssen so viel looten. Heilig, war bim bam. Also ich glaube, äh, für die Gastronomie ist ein es macht echt Spaß, hier die ganzen Sachen herzustellen und herauszufinden, was es da noch so gibt. Kann ich mir gut vorstellen. Gartenbau? Ja, na klar, für unsere Basis, ne? Zähmung? Quadratisches Sushi, ja, sah, es sah halt auf dem ersten Blick so ein bisschen aus wie Sushi. Vielleicht gibt es hier ja auch noch leckeres Essen, aber das sieht jetzt gerade noch nicht... So, so lecker aus. Vielleicht müssen wir es auch lecker machen, ne? Kann ja auch sein, dass wir skillen müssen, um das besser, schöner herzustellen. Ach herrje, ich sehe es schon, das ist einfach ein loot -Spiel. Also, es war mir von Anfang an klar, dass es ein loot -Spiel werden wird. Das ist unser Bett? Oh, oder ist das Vasco? Ne, das ist, das ist äh, Garrett's Bett, ne? Garrett's, Barrett's Bett? Die Sticker sind auch cool. St Status tired. Oh, cool. Aha. Don't use. Na, okay, ich klaue ihn dir nicht. Medipack, den darf ich aber mitnehmen, oder? Ähm, bitte. 
tue ich meine Waffe wieder weg. Das Problem hatten wir in Cyberpunk auch schon, als ich die Granate wegtun wollte und plötzlich alles um mich herum explodiert ist. Wie mache ich jetzt meine Waffe wieder weg? Ah, danke. Mit Linksklick. Nee, Linksklick ist zielen. Äh, schi nee, schießen. Aber ich habe jetzt leider gerade den Schleichmodus aktiviert. Krieg ich den dann jetzt wieder weg? <lacht> oh nein, jetzt schleiche ich. Also jetzt, jetzt laufe ich gerade sehr langsam die ganze Zeit. Hm. Oh Gott, wieso... Wie kriege ich den jetzt weg? Gut, dann schleichen wir halt eben nach vorne. Ich kann auch durchs Spiel... Durchs Spiel... Äh, langsam laufen. Wir kommen auch an, irgendwie. Das dauert halt was länger. Was habe ich mich denn da so verklickt? Oh, du kannst äh, bestimmt bestimmen, welche Quest in deinem HUD angezeigt wird. Es kann jeweils nur eine Quest verfolgt werden. Ja, macht Sinn. Wähle die Quest aus, um eine Liste offener Ziele anzuzeigen. Wähle ein beliebiges Ziel der Quest, um die gesamte Quest zu verfolgen. Mit Kurs festlegen kannst du automatisch zum nächsten Ziel deiner aktiven Quest navigieren. Ja, wir wollen mich jetzt nach Atlantis langsam mal da hinkommen. Okay. Okay, wir setzen uns mal hier rein, ne? So viele Knöpfchen. Schilde bereit. Den Rest übernehmen Sie. Abheben. Huh. Ich hätte erwartet, dass hier irgendwo so ein Wackelköpfchen liegt oder so. So ein... So ein ein Wackelkopf halt, was man so meistens auch äh, in, in Autos halt irgendwie vorne reinstellt. Na gut, abheben. Achso, gedrückt halten. Ach je. Ja, genau so ein Wackeldackel. Ja, bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Tschüss.